Nesta lista, há 40 dos maiores músicos e instrumentistas do Brasil. E claro que eles adoram futebol. Vamos conhecer os seus times do coração. O jogo inesquecível do guitarrista Andreas Kisser foi o primeiro título da Libertadores do São Paulo em 1992. Arthur Moreira Lima e o Fluminense. Eu morava em Moscou e era tá uma época alta de repressão, ditadura, aquele negócio, todo mundo engana. E de vez em quando a gente conseguia uma linha e eu telefonava para minha mãe. Eu disse, mamãe, o Fluminense. Aí antes que ela respondesse, o cara da censura entrou na linha e disse assim, olha, aquilo não tem jeito, rapaz, aquele meio de campo, ninguém está encostando. Isso é ser Fluminense, né? O ex-diretor do Zesp, Arthur Nestrovski, nasceu em Porto Alegre. E um de seus grandes ídolos é Paulo Roberto Falcão. O baixista Bi Ribeiro é um torcedor discreto e leal do Flamengo. O baterista Charles Gavan passou a adolescência no Paquembu, vendo o timão em ação. Dado Vila Lobos e o orgulho de torcer para o Fluminense. Derico e o hino do Corinthians. Virtuose da guitarra Edgar Escandurra viveu grandes emoções ao tocar na festa de despedida do ídolo Rogério Ceni. O músico Ginga é fera nas cordas e é apaixonado pelo Vasco. Hamilton de Holanda, um dos maiores bandolinistas do mundo. Haroldo Ferretti correu o mundo com o Skank, mas nunca se esqueceu do Atlético Mineiro. Já o coração de seu companheiro de banda, Henrique Portugal, pertence ao rival Cruzeiro. O bruxo dos sons, Hermeto Pascoal, está confiante no seu Fluminense este ano. Sou tricolor de coração, canta o baterista João Barone. João Carlos Martins foi às lágrimas com a volta da portuguesa à elite do futebol paulista. O ex-regente da USESP, João Nestlin, é carioca e ama o Flamengo desde a infância. O eclético José Miguel Wisnik está com o Santos na alegria e na tristeza. O fundador da Orquestra Amazonas Filarmônica Júlio Medalha é figurinha carimbada no Allianz Parque para torcer pelo Palmeiras. São Paulino, o fantástico Kiko Loureiro participou da gravação das músicas do documentário sobre os 100 gols de Rogério Ceni. A soteropolitana Lalan é uma excelente percussionista e também é grande fã do Bahia. Se você está gostando desse conteúdo, já se inscreva no canal. A alegria de Lelo Zanetti ao trocar camisas com o craque Hulk. O saxofonista Léo Gandelman se emociona ao ganhar a camisa do Botafogo das mãos de Jairzinho. Sócio do clube, Maestro Spock afirma que o amor pelo Santa Cruz é incondicional. O guitarrista do JQuest, Marco Túlio, afirma que em breve o Cruzeiro voltará aos seus dias de glória. 
Carnaval, samba, percussão, vasco são as paixões de Martinália. O fundador do Palavra Cantada, Paulo Tati, exalta o Rei Pelé. Paulo Xisto veste a camisa do galo até mesmo durante os shows. Torcedor do Vitória, Pepeu Gomes é um dos grandes nomes da guitarra. O talentoso Pretinho da Serrinha está sempre de olho no Fluminense. Nome consagrado do acordeon, Renato Borghetti brilhou na inauguração da Arena do Grêmio. O multi-instrumentista Escova ama o samba rock e o Palmeiras. Nascido em Passo Fundo, o coração do genial Yamandu Costa pertence ao imortal gaúcho. <música> 